中国猛将瞄准马祖尔脑袋暴击三下，对手直接仰面栽倒，就像一根突然折断的筷子。喜欢看拳击的老少爷们们，大家好，这里是拳击对对碰。中国三大名将王玉虎，遇强则强，他的侧踹腿在擂台上就是一个大杀器，送走一个又一个对手下台，被国内格斗界看好的下一代散打王，就连散打传奇刘海龙都是他的唱片教练。这一次，王玉虎的对手来头不小 ，IPCC 世界冠军、斯洛伐克搏击名将詹姆斯·马祖尔，中国散打 VS IPCC 世界体育拳冠军，究竟谁能获胜呢？随着比赛的开始，王玉虎没有丝毫犹豫出击，这是他的首次踢拳比赛，所以在一招一式中显示出很纯正的散打风格。王玉虎一招转身鞭拳重击了对手，他抓住时机立刻追击，甚至把詹姆斯压制在围绳上进行暴揍。王玉虎的散打习惯还是改不了，下意识做出了接腿动作。幸亏王玉虎及时发现，变换招式，把接腿摔变成了更简洁粗暴的后手重拳猛击。这一招把现场的气氛都点燃了。你就看那王玉虎这右手的后手重拳，是吧？他就是穿透你，他这个拳法他就穿透你。中国三大名将追着马苏尔揍，修炼多年的重拳穿透力十足，打得对手砰砰作响。詹姆斯的确被打得够呛，只顾得上防守，甚至无法做出有效的反击。在居多，所以呢，这场比赛王玉虎是抓到这个詹马苏尔可能是因为职业的习惯，就是有这个慢热型的选手，给他一个机会。在比赛一开始就施压力。对，因为中国的散打运动员一般速度比较快，但是拳术一般都慢热。对，对，那这个时候王玉虎还要考虑的就是。会不会这个詹马祖尔这个发出来这个后劲儿，或者说是随着比赛的进行后劲儿出来？看马祖尔一贴身，马上就洗上来了。他现在马祖尔现在也实际上，他现在这种贴身是一种一种消极的防守，不是主动的一种进攻的方式的态势。现在给他打崩了，他只有靠这种搂抱，只有靠有袭击。詹姆斯这样消极的比赛态度，在勇士的擂台是不被允许的。于是裁判当场黄牌警告。有效一种进攻方式，很消极的一种防守，那么扣出一分。对，可能现在比赛是个扣点制，他是希望比赛更加激烈，双方更加主动。王一博以侧踹啊，王一博今天打得非常漂亮，拳也很准。看到詹马詹姆斯下定决心要勇敢出击，然而王玉虎打得比马祖尔还要猛，谁能想到王玉虎此时还体能充沛，用极快的反应速度碾压对手。王玉虎一出手，技术动作扎实规范，比赛的节奏完全在他手中。虽然是这个是得分制。但是那个两局可以说我知道前两局以后第三局就不用打。那这样的话呢，擅长泰拳的詹马苏尔呢，如果随着比赛的进行。最终比赛结束了，第一回合毫无疑问被王玉虎拿下了。第一个回合都没缓过神来，这个要小心啊！就是王玉虎敢看这个詹马苏尔第二局还有第三局。让我们看到第二回合。虽然有三大王柳黄的保驾护航，但是作为纯正的散打选手，劣势开始出现。尤其是在第二回合，在技术上，王玉虎有着不错的拳腿，尤其是苦练多年的侧踹腿。但是对手不可能让他扬长避短，而且詹姆斯好歹也是世界冠军，看清楚王玉虎，只要不被追着打内围，就不可能输，所以立刻压进去和王玉虎打内围。王玉虎刚开始还根本不惧对手，还抓住机会利用重拳击打，一顿恐怖重拳连击，直接打退詹姆斯，然后立刻猛踹拉开距离，节奏又回到了王玉虎的手中。没有这场比赛，詹马斯尔他的这种技战术跟他之前的比赛呢也有所调整，之前的比赛呢是跟安迪苏瓦是非常的像，就是以左右的平衡。王玉虎的处境非常危险。
。嗨，第一个回合整个一个回合，王玉果是毫无停歇，一翻一翻的压力啊！确实在第二回合看能不能在体能上盯下来。呃，他要用腿法控制距离，不要近身。那么在这比赛之前，我们也有裸报，我裸报。王玉辉跟我聊天，他说我们在团队打完冠军赛，真的就是在这团队，这些期，这是我们请来的泰拳的教练来。所以还是要保持这个拳法做这个，拳法做这个时候啊，拳慢慢的显露出来了效果。长裁判唐红涛告诫这个王宇，不要再裸报，你再裸报就是要扣你头发。这个我们所知道，在另外一个比赛中，他在场下场。对，这是不是觉得？当比赛的时间所剩不多的时候，王玉虎体力快速下降，这是散打运动员的通病。王玉虎没办法避免。詹姆斯敏感地意识到问题，趁着王玉虎的力度和反应速度都在下降，立刻压进去和他近身拼拳。现在王一博只能靠他这个右手的后手是拳了，因为没有任何招数。但是后手之前打的就是第一局有穿透力，第二局距离有的不够。王玉虎显得十分被动啊！第二回合的比赛就这样结束了。这一回合，中国选手彻底输了。旁边的刘海龙在擂台角落面对面给王玉虎传授经验：临时抱佛脚真的有用吗？第三个回合的开局，对于王玉虎来说压力巨大。通过慢动作看得非常的明显，就王玉虎在第二回合比赛的体能下太明显了，就。在这里给大家做一个预告：十二月十九日，昆仑决将走进河南洛阳，届时昆仑决二零一五年度八十分级总决赛终身之战第八届四级决赛会在这个时间及时答谢山东队出来了。来<笑>好，第三回合比赛开始了。呃，第三回合实际上对双方体能都是一个考验，特别是对王。很快，最后一回合的比赛开始了。无视王玉虎没有恢复的体能，高强度的对拼无可避免的再次开始。王玉虎在刚开始的时候打法非常混乱，只是靠着拳法和詹姆斯硬碰硬，因为他满脑子都是刘海龙的教导。尽管王玉虎现在是在在练三大柱，但在这些比赛里面，除了一回合比赛里面，他的拳发挥挺好，这是他出现这种情况的原因造成的。那这点的话，就是像荷兰那些。王玉虎打出侧踹，拉开距离。詹姆斯毫发无伤，气势更盛，再次压进去和王玉虎打内围。王玉虎此时疲于应对，他这一类的散打选手非常缺乏打内围压制的办法，而他最会的接腿摔还不被裁判认可，一次两次的当做失误，要是次数多了，一定会被裁判扣分。王玉虎该如何打破僵局？他就靠这个右手的后手拳，没有任何的招数在。现在我们看到反而这个苏法克的马普，只有他那个拳没有。是吧？一个体能好的原因，再一个，他从第二回合已经慢慢的找回自己状态。到第三比赛来到尾声，王玉虎这一回合表现不佳，眼看就要失败了，他却终于琢磨透师兄刘海龙的话：腿法如有后羿射日的急剑，一招就把詹姆斯踢傻了。谁能想到？想不到吧？非常就是老外在地上趴了一会儿，站起来，看样子还想 KO 中国选手。结果，王玉虎再次出击，直拳又是一记满弓利剑，更是直接踹飞了詹姆斯，送他第二次独秒。詹姆斯坚强起身，王玉虎根本不给他机会。恐怖的侧踹再次出击，直接替的詹姆斯仰面栽倒，就像根突然折断的筷子，宣告着比赛的终结。中国选手三次击倒，三次五秒，把外国冠军詹姆斯打
，毫无还手之力。中国选手成功 TKO 对手获胜。这场比赛，王玉虎用三招侧踹直接宣告胜利，没有给裁判发挥的余地。这就是中国王玉虎发威的实力。王玉虎连续三个侧踹 ，KO 了全马多，同时把刘海龙微笑的。视频到此就结束了，大家喜不喜欢这场比赛呢？谢谢大家的观看，喜欢的话长按大拇指点赞，就是最大的支持。再会。